আবগারি পুলিশ পরীক্ষা লাস্ট পনেরো দিন তোমরা কিভাবে প্রস্তুতি নেবে কেন তোমরা সকলেই অবগত আগামী চব্বিশ নভেম্বর দু দুপুর বারোটা থেকে একটা পর্যন্ত এক্সাইজ কনস্টেবল অ্যান্ড ফিমেল এক্সামটা কন্ডাক্ট হবে তো তোমাদের হাতে মাত্র পনেরো দিন সময় রয়েছে এই পনেরো দিনটাকে কিভাবে সঠিক উপায়ে তোমরা কাজে লাগাতে পারো আজকের ভিডিওটি অনেক হেল্পফুল হবে আমি কথা দিলাম ভিডিওটি তোমরা একটু প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো অনেক ভিডিওই দেখেছো এই ভিডিওটি একটু দেখার চেষ্টা করো আজকের ভিডিওতে এমন কিছু কিছু বিষয় তোমাদের মাঝে উপস্থাপন করব অর্থাৎ কোন কোন জায়গা থেকে তোমরা বেশি করে ফোকাস করবে সেই জায়গাগুলো আজকে আমি তোমাদের মাঝে তুলে ধরার চেষ্টা করব সো আই হোপ ভিডিওটি তোমরা এনজয় করবে হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম এভরি ওয়ান দিস ইজ আলামিন রহমান ইউর ওয়াচিং দ্য ওয়ে অফ সলিউশন আমাদের চ্যানেলের নতুন দর্শক হলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে এখন এই বেল আইকনে ক্লিক করে অলে ক্লিক করে নাও সমস্ত ভিডিও নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য ক্যালেন্ডার বলছে আর মাত্র পনেরো দিন বাকি এই পনেরো দিন কি আমরা সঠিক উপায়ে কাজে লাগাতে পারি দেখো দীর্ঘদিনের আমার যে অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতা থেকে তোমাদের মাঝে একটা শেয়ার করি ডাব্লু বিপির ক্ষেত্রে কিছু কিছু চ্যাপ্টার থাকে সেই চ্যাপ্টারগুলো বেশি বেশি করে পড়ে গেলে একটা আশা করা যায় সেই চ্যাপ্টার থেকে প্রশ্ন আসতে পারে ফর এক্সাম্পল তোমাদের এই এক্সাইজ কনস্টেবলের সিলেবাসটাকে বুঝতে হবে তোমাদের এই এক্সাইজ কনস্টেবলের সিলেবাসে একশো মার্কের তোমাদের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হবে একশো মার্ক মানে একশোটি কোয়েশ্চেন থাকবে প্রতিটা প্রশ্ন এক নম্বর করে ক্লিয়ার নেগেটিভ মার্কিং রয়েছে ওয়ান ফোর্থ চারটে ভুল করলে এক নম্বর অর্থাৎ জিরো করে তোমাদের নেগেটিভের পরিমাণ কোন কোন বিষয় থেকে প্রশ্ন থাকবে তিনটি বিষয় এক নম্বরে থাকছে টেস্ট অফ ল্যাঙ্গুয়েজ তো আমরা এখানে বেঙ্গলিটা নিলাম টেস্ট অফ ল্যাঙ্গুয়েজ সেখান থেকে পঞ্চাশ নম্বর এখন যেটা বিষয় হয়েছে আমাদের পরীক্ষার্থীরা এই টেস্ট অফ ল্যাঙ্গুয়েজের ভয়ে এটার পিছনে দৌড়াতে গিয়ে জেনারেল অ্যাওয়ারনেসটাকে ভুলে যাচ্ছে দুই নম্বরে দেখো সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় একটু মন দিয়ে দেখার চেষ্টা করো তোমাদের জেনারেল অ্যাওয়ারনেস এবং রিজনিং থেকে কোশ্চেন থাকবে তোমাদের জেনারেল অ্যাওয়ারনেস তোমরা পার্থক্যটা নিশ্চয়ই অনেকে বোঝো জেনারেল অ্যাওয়ারনেস অ্যান্ড জেনারেল নলেজ কিন্তু সেম জিনিস নয় দুটো আলাদা জিনিস জেনারেল অ্যাওয়ারনেস কী জিনিস জেনারেল অ্যাওয়ারনেস হচ্ছে এমন একটি বিষয় যেখানে মূলত সাম্প্রতিক যে বিষয়বস্তু সেই সম্পর্কিত প্রশ্ন থাকবে কীরকম প্রশ্ন হতে পারে আমি আজকে তোমাদেরকে ধরন অনুযায়ী দেখিয়ে দেব এবং জেনারেল অ্যাওয়ারনেসের ভিতরে কোন কোন টপিক হতে পারে আজকে তোমাদের একটু আইডিয়া দেব এবং প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেনকে সামনে রেখে তোমাদেরকে দেখাবো যে টেস্ট অফ ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য কতটুকু তোমাদের প্রিপারেশন নিতে হবে ভিডিওটিতে অতি অবশ্যই লাইক করো এতদূর পর্যন্ত দেখেছো যখন প্রথমেই আমি শুরু করছি টেস্ট অফ ল্যাঙ্গুয়েজ এর জন্য পঞ্চাশ নম্বর কিভাবে প্রিপারেশন নেবে দেখো এই পঞ্চাশ নম্বর এবং পঞ্চাশ নম্বর একশো নম্বর যদি বলো দাদা মিনিমামই কত পেতে হবে আমি বলবো মিনিমাম তোমরা চেষ্টা করো ফর্টি ফাইভ টু ফিফটির মধ্যে স্কোর করা ফর্টি ফাইভ টু ফিফটির মধ্যে স্কোর করার চেষ্টা করো আমি টেস্ট অফ ল্যাঙ্গুয়েজ বলতে শুধুমাত্র যে বাংলা ব্যাকরণ পড়তে হবে তাই কিন্তু নয় বাংলা ব্যাকরণ যেমন টেস্ট অফ ল্যাঙ্গুয়েজের ভিতরে একটা টপিক হতে পারে আরেকটা হতে পারে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বাংলা ব্যাকরণের মধ্যে কোন কোন চ্যাপ্টার প্রতি ফোকাস করবে আমি এই তিনটে চ্যাপ্টার থেকে একটা ক্লাস করিয়ে দিয়েছিলাম যারা দেখনি আমি ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি একটা ক্লাস দেখলে এই তিনটে চ্যাপ্টার কভার হয়ে যাবে বাংলা ব্যাকরণের ক্রমবিকাশ কিভাবে এই বাংলা ব্যাকরণের উৎপত্তি আসলো প্রথম বাংলাতে ব্যাকরণ কে রচনা করেন সেই সংক্রান্ত বিষয় বা তিনি প্রথম কোন ব্যক্তি বেঙ্গলি গ্রামার প্রকাশ করেছিলেন বাংলার ভাষা রীতি সাধু ভাষা রীতি চলিত ভাষা রীতি লেখ্য রূপ গদ্য রূপ ইত্যাদি বিষয় উচ্চারিত যে আওয়াজ সেখান থেকে স্বরবর্ণ ব্যঞ্জন বর্ণ অর্থাৎ স্বরধ্বনি ব্যঞ্জন ধ্বনি ইত্যাদি বিষয় তারপর শব্দের বুৎপত্তিগত শ্রেণী বিভাগ শব্দের উৎসগত শ্রেণী বিভাগ কারক সমাস সর্বনাম বিশেষণের শ্রেণী বিভাগ প্রয়োগ উপসর্গ প্রত্যয় এইগুলো মোটামুটি ব্যাকরণের পাঠ বাংলা ব্যাকরণের যে কোনো তোমরা বাজার চলতি বই যদি ফলো করো এই সমস্ত চ্যাপ্টারগুলো পাবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস থেকে কীরকম প্রশ্ন থাকতে পারে বাংলা সাহিত্যের জগতে যে সমস্ত বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব রয়েছেন সেই ব্যক্তিত্ব সম্পর্কিত যে প্রশ্ন উত্তর তোমরা যদি ক্লাস ইলেভেনের সাহিত্যের ইতিহাস বইটা একটু লক্ষ্য করার চেষ্টা করো বা যে কোনো বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বই ফলো করার চেষ্টা করো তোমরা এই বিষয়টা লক্ষ্য করতে পারবে আমি কয়েকটা তোমাদের স্যাম্পেল দেখাই এই যে অনিস্কিন তোমরা যে বেশ কতগুলি প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছ এই প্রশ্নগুলি এসেছিল দু সালের এক্সাইজ এসআই সাব ইন্সপেক্টর এক্সাইজের প্রশ্নগুলো ব্যাকরণ থেকে বা বাংলা থেকে কীরকম ছিল দেখো একাশের দাগের প্রশ্নটা দেখো কোন বানানটি ঠিক তার মানে তোমরা যে এই যে আমরা যে অনেকটা ব্যাকরণের পিছনে ছুটছি ঠিকঠাকই ছুটছি বাট তার যদি সঠিক
বানান সংশোধন তোমরা যখন ইংরেজিতে যেমন প্রশ্ন থাকে ডাব্লিউপি মেনে তোমাদের বানান সংশোধন করতে দেয় আর সঠিক স্পেলিং দিতে দেয় ঠিক এটাও সেরকম ঘনিষ্ঠ সরস্বতী পূজা মনীষী কুৎসিত বলতে পারবে এইটি ওনের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক উত্তর হবে এই সবকটার যে সঠিক উত্তর দিতে পারবে তার কমেন্ট আমি পিন করে দেব কমেন্ট সেকশনে অর্থাৎ তার কমেন্টটা সবার উপরে শো করবে আমি সেই অপশানটা সেট করে দেব সমস্ত প্রশ্ন দাগ নম্বর মেনটেন করে তোমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করো আমি তোমাদের কমেন্টেই জানিয়ে দেব যে তোমাদের কোন উত্তরটা সঠিক হয়েছে বা কোনটা ভুল হয়েছে পরবর্তীতে কি হয়েছে বিপরীত শব্দ তার মানে এখানে সঠিক বানান নির্বাচন একটু ভালো করে দেখে যাবে আমি যেহেতু প্রিভিয়াস ইয়ারকে সামনে রেখে আলোকপাত করছি বিপরীত শব্দ নির্ণয় করো দেখে এখানে অপোজিট ওয়ার্ড ইংলিশও আমাদের থাকে সুতরাং এই আপদ তার বিপরীত শব্দ তোমাকে বার করতে হবে ক্লিয়ার আমাকে প্রত্যেকটার উত্তর কমেন্টে দেবে কোনটি অশুদ্ধ নিম্নের বাগধারা দেখো বাগধারা থেকে কিন্তু লাস্ট ইয়ারে প্রশ্ন এসেছে চাঁদের হাট মানে কি আকর্ষণীয় ব্যক্তিদের সমাবেশ নাকি কোনো বাজার বোঝায় নাকি জায়গার নাম নাকি চাঁদ নামক ব্যক্তিদের সমাবেশ আই থিঙ্ক এটা সকলেই জানো কোন বানানটি সঠিক আবার একটা বানান সংক্রান্ত বিষয় দিয়েছিল টেস্ট অফ ল্যাঙ্গুয়েজ তুমি এই ল্যাঙ্গুয়েজটার প্রতি কতটা দক্ষ সেটাই কিন্তু জাজ করা হবে এটা অবশ্যই বারবার করে মনে রাখতে হবে সেই কারণে বলছি এই টেস্ট অফ ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য তোমরা যত বেশি প্র্যাকটিস করবে আমি এই ভিডিও শেষে তোমাদেরকে বলে দেব কিভাবে প্র্যাকটিস করবে বা প্র্যাকটিস সেটের সন্ধান তোমরা কোথায় পাবে এই লাস্ট পনেরো দিন অন্তত দশটা প্র্যাকটিস সেট তোমাদের সলভ করতেই হবে মাস্ট পরবর্তীতে আসছি জেনারেল অ্যাওয়ারনেস দেখো চিরাচরিত আমরা একটা বিষয় জানি যে মনে করো আমি একটা প্রশ্ন করলাম ভারতবর্ষের রাজধানী কবে কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরিত হয় সকলেই উত্তরটা বলে দেবে বা আমি যদি বলি কুতুব মিনার কে নির্মাণ করেছিলেন বা কুতুব মিনার নির্মাণ কার্য কে শেষ করেছিলেন তোমরা সকলেই উত্তর দিতে পারবে এটা কিন্তু আমাদের নলেজ বোঝায় এটা কিন্তু জেনারেল নলেজ বা সাধারণ জ্ঞানকে বোঝায় আমি যদি আজকে তোমাকে জিজ্ঞেস করি দু সালে অর্থনীতিতে কে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন দু সালে পদার্থ ক্ষেত্রে কে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন রসায়নে কে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন চন্দ্রযান টু কোথা থেকে উত্থাপিত করা হয়েছিল সতীশ ধাবন স্পেস সেন্টার কোথায় অবস্থিত এই যে বুলবুল নামক ঘূর্ণিঝড় এসেছে এই বুলবুল ঘূর্ণিঝড়ের যে বুলবুল যে নামকরণ কোন দেশ করেছে এগুলো কি হবে এগুলো অ্যাওয়ারনেসের মধ্যে আসবে এই পার্থক্যটা বুঝতে হবে নাকি চিরাচরিত জিকে বই পড়ে গেলে তো কাজ হবে না সিলেবাসেই কিন্তু বলে দেওয়া হয়েছে তোমাদের জেনারেল অ্যাওয়ারনেস থেকে কোশ্চেন আসবে তাই আমি সরাসরি চলে যাচ্ছি যে জেনারেল অ্যাওয়ারনেস বলতে কি বুঝি জেনারেল এবং অ্যাওয়ারনেস বলতে বোঝাই ব্রড নলেজ অ্যাবাউট এ পার্টিকুলার সিচুয়েশন অর এ ডেভেলপমেন্ট অর্থাৎ নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ের ওপরে সম্মুখ জ্ঞান যেগুলো কারেন্ট টপিকে ঘটে যাচ্ছে জেনারেল অ্যাওয়ারনেসের মধ্যে কোন কোন বিষয় ইনক্লুড হতে পারে আমি কতগুলো টপিক দেখি বাইরে আরো অজস্র টপিক হতে পারে তবে কোন কোন টপিকগুলো মেজর সেটা আমি কভার করার চেষ্টা করেছি জেনারেল অ্যাওয়ারনেসের মধ্যে কি কি থাকতে পারে অর্থাৎ মূল কথা হলো কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের প্রতি তোমাদের সবথেকে বেশি ফোকাস করতে হবে যারা এক্সাইজ কনস্টেবলের পিপারশন দিতে যাচ্ছ কেননা তোমাদের জেনারেল অ্যাওয়ারনেস থেকে কিন্তু প্রশ্ন থাকবে জেনারেল নলেজ নয় জেনারেল অ্যাওয়ারনেসের মধ্যে প্রথমেই রয়েছে ন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স ন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স বলতে আমাদের জাতীয় ক্ষেত্রে যে সমস্ত ঘটনাবলী সাম্প্রতিকই ঘটে যাচ্ছে প্রথমেই বলছি ক্যাবিনেট মিনিস্টার টোয়েন্টি নাইনটিন যে নতুন মন্ত্রিসভা সেখানে কে অর্থমন্ত্রী কে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সুতরাং ক্যাবিনেট মিনিস্টার একটা টপিক হতে পারে ইসরো সেই সংক্রান্ত একটা টপিক হতে পারে ডিআরডিও থেকে একটা প্রশ্ন হতে পারে যে ডিফেন্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট যে রিসার্চ অর্গানাইজেশন রয়েছে সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত কবে এস্টাবলিশড হয়েছিল সুতরাং ন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্সের মধ্যে আমাদের জাতীয় ক্ষেত্রে যে সমস্ত ঘটনাবলী ঘটে যাচ্ছে বা বিষয়বস্তু সেখান থেকে প্রশ্ন থাকবে আমি প্রত্যেকটা স্যাম্পেল দেখাবো এই যে যতগুলো তোমরা টপিক দেখতে পাচ্ছ প্রত্যেকটা টপিকের আমি স্যাম্পল দেখাবো যারা ভিডিওটিতে এখনও পর্যন্ত লাইক করনি অতি অবশ্যই একটা লাইক করে দাও এবং কেমন লাগছে আমাকে কমেন্টে জানাতে বলো না তাহলে ন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স হলো আর কি থাকতে পারে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স সাম্প্রতিক বিষয় আমরা অনেক সময় লক্ষ্য করে থাকি যে ভারতবর্ষ ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী অন্য কোনো একটা দেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে একটা বৈঠকে বসেছেন একটা মৌ চুক্তি স্বাক্ষর করছেন যাকে আমরা বলি মেমোরান্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং বা আমরা অনেক সময় বলে থাকি যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে বাজার দর বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কোনো পণ্য আমদানি রপ্তানি ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সুতরাং ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স বা সারা বিশ্বে কি চলছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হাইলাইটেড পয়েন্টগুলো ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্সের মধ্যে আছে আর তারপরে আসে স্
বা যেহেতু অ্যাওয়ারনেসের কথা বলা হচ্ছে তাই রিসেন্ট টপিকের উপরে প্রশ্ন থাকবে এই বর্তমানে এই টি টোয়েন্টি থেকে একটা প্রশ্ন আসলো আইপিএল থেকে একটা প্রশ্ন আসলো বিশ্বকাপ থেকে একটা প্রশ্ন আসলো সুতরাং এইগুলো এখন তুমি বলবে যে আমি স্পোর্টস বলতে কোন সালের স্পোর্টসের বেশি ওপর বেশি ফোকাস করব দেখো ফ্রম টু থাউজেন্ড টু এই টু এর মধ্যে স্পোর্টসের উপরে যত যা ঘটনাবলী ঘটে যাচ্ছে বা আপকামিং যে ইভেন্টগুলো হতে যাচ্ছে পরবর্তীতে বিশ্বকাপ কোথায় হবে পরবর্তীতে অলিম্পিক কোথায় হবে মানে গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক মনে করো কোথায় হবে ইত্যাদি যে বিষয় সেগুলো কিন্তু মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তারপরে পার্সন ইন নিউজ সংবাদে যে সমস্ত ব্যক্তিদের নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে বা ইম্পর্টেন্ট পিপল হতে পারে অভিজিৎ বিনয়ক বন্দ্যোপাধ্যায় হতে পারে সৌরভ গাঙ্গুলি হতে পারে বিসিসিআই এর প্রেসিডেন্ট সুতরাং এইগুলোই হচ্ছে পার্সেন্ট ইন নিউজ অর্থাৎ ইম্পর্টেন্ট কিছু পিপল তাল সম্পর্কিত প্রশ্ন হতে পারে বা প্রশ্ন হলে নিচের এই ব্যক্তিটি সম্প্রতি সদ্য প্রয়াত হয়েছেন তিনি কোন পেশার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এগুলো হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট পিপল সম্পর্কিত প্লেস ইন নিউজ তোমরা অনেক সময় লক্ষ্য করবে লাস্ট এবছরই একটা ডাব্লিউপিতে প্রশ্ন পড়ে গেছে আই থিঙ্ক জেল ওয়ার্ডারে যে সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টার কোথায় অবস্থিত প্রথমত কারেন্ট একটা ইভেন্ট তারপর পরই একটা দেখো প্লেসকে কিন্তু উত্তরটা তোমার প্লেস হিসেবে হবে তারপরে আবার এক ধরনের প্রশ্ন হয় যে এই বছর এই প্রোগ্রামটি কোথায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে বা ভারতবর্ষের কোন শহরে নরেন্দ্র মোদী এই প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন এই রকম টাইপের কিন্তু প্রশ্ন হয় আমি জাস্ট টপিকগুলো তোমাদেরকে ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি দেখো পড়তে তোমাকে হবে তুমি ছাড়া তোমাকে কেউ পাশ করাতে পারবে না অনেক কিন্তু তোমরা একটা স্ক্রিনশট দেখতে পাচ্ছ গতকালই আমার এক ছাত্র পাঠিয়েছে ঠিক তোমরা যেভাবে ক্লাস করছো সেও আমার কাছে সেইভাবেই ক্লাস করতো এক্সট্রা কিন্তু তার কোনো কেয়ার করা হতো না গতকাল তার জয়নিং হয়েছে সুতরাং মনটা ভরে ওঠে তোমরা শুনলে খুশি হবে এই বছর দা ওই অফ সলিউশন চ্যানেল থেকে একশো কুড়ি জনেরও বেশি ডাব্লিউবিপিতে জয়নিং করছে বা একশো কুড়ি জনেরও বেশি ছাত্র কিন্তু তার আজকে পুলিশ কনস্টেবল হিসেবে নিজেদেরকে মেলে ধরতে পেরেছে আমি চাই আগামী বছরেও আমার এই ক্লাস থেকে আরও বেশি সংখ্যক ছেলে মেয়ে আফগাড়িতে যাক জেল পুলিশে যাক ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ কনস্টেবল দু এ চলে যাক সেই কামনাটা আমরা করি লোড শেডিংয়ের কারণে আমার ছবিটাকে হাইড করা হয়েছে অ্যাওয়ার্ড অ্যাওয়ার্ড সম্পর্কিত অর্থাৎ সম্প্রতি যে বাঙালি নোবেল প্রাপকদের তালিকা সেটা তোমরা মনে রাখতে পারো যে এখনো পর্যন্ত কতজন বাঙালি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন বা তাদের যে তালিকাটা তোমাদের মনে থাকতে পারে মানি মার্কেট এটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মানি মার্কেট বলতে কি বোঝানো হচ্ছে এই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতীয় অর্থনীতির কি অবস্থা সেই সংক্রান্ত প্রশ্ন আমরা জেনারেল অ্যাওয়ারনেসের ভিতরে ধরে থাকব আর টেস্ট অফ রিজনিং বলতে রিজনিং থেকে কোন কোন চ্যাপ্টার প্রতি ফোকাস করবে দেখো তোমাদের কিন্তু ডিটেল সিলেবাস দেওয়া থাকে না ডাব্লিউপির ক্ষেত্রে তবে এই যে বিষয়টা তোমরা দেখছো এটা গ্রুপ ডি উপর বেস করে তোমাদেরকে আমি বলছি যে রিজনিং এই সমস্ত চ্যাপ্টারগুলো করবে যেমন যে সংখ্যা শ্রেণী বা যাকে আমরা নাম্বার সিরিজ বলে থাকি সেটা করবে সব থেকে বেশি ডাব্লিউপিতে যে সংক্রান্ত প্রশ্ন আছে ব্লাড রিলেশন সম্পর্কিত অর্থাৎ রক্তের সম্পর্ক নির্ণয় লুপ্ত সংখ্যা নির্ণয় প্রশ্ন আসে নন ভার্বাল রিজনিং থাকে ঘনক এবং ছক্কা সংক্রান্ত প্রশ্ন থাকবে বিন্যাস ও ক্রম সামঞ্জস্য বিধান সো আই থিঙ্ক এই রিজনিং থেকে খুব একটা কারোর সমস্যা নেই এই জেনারেল অ্যাওয়ারনেসটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়াবে তোমাদের এই পরীক্ষাটা কোয়ালিফাই করার জন্য এবারে তোমরা একটু অনেক স্ক্রিন দেখার চেষ্টা করো যে আমি পরপর থেকে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি এই যে জেনারেল অ্যাওয়ারনেসের যে এতগুলো টপিক আমি বলে গেলাম তো টপিকগুলো কীভাবে তোমরা প্রস্তুতি নেবে সেটা তো বলে দিতে হবে তাই না দেখো প্রথমে দেখো ন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স ন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্সের মধ্যে কী কী বিষয় থাকতে পারে ক্যাবিনেট মিনিস্টারে কী কী থাকবে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্সে কী কী থাকবে সেগুলো আমি ধরে ধরে ক্যা দেখাচ্ছি প্রথম প্রশ্ন দেখার চেষ্টা করো প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে ন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্সের মধ্যে কি কোন শহর পঁয়ত্রিশতম এশিয়ান সামিটের আয়োজন করেছে থার্টি ফাইভ এশিয়ান সামিট কোন শহর আয়োজন করেছে তাহলে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্সের মধ্যে পড়ে এক্ষেত্রে উত্তর হয়ে যাচ্ছে ব্যাংকক অর্থাৎ অপশন ডি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার আমি একটা দুটো প্রশ্নের ধরন দেখাচ্ছি এরকম হতে পারে এই সংক্রান্ত তোমাদের এবারে প্রশ্ন ব্যাংক সলভ তোমাকেই করতে হবে পরবর্তী দেখো ন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্সের মধ্যে লাদাখ সম্প্রতি ভারতবর্ষের আমাদের আমরা জানি আঠাশটা রাজ্য রয়েছে এবং নটা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল রয়েছে তাই এই যে সম্প্রতি লাদাখের প্রথম লেফটেন্যান্ট গভর্নর জেনারেল পদে কে নিযুক্ত হয়েছেন সঠিক উত্তর কি হচ্ছে সকলে বলার চেষ্টা করো দাগ নম্বর মেনশন করে কোশ্চেন নম্বর টু এর উত্তর কি হবে সেটা হবে রাধা কৃষ্ণা মথুর অর্থাৎ অপশান বি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার পরবর্তীতে দেখো
পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার তোমরা যদি সেই পিডিএফটা এখনো সংগ্রহ না করে থাকো ডেসক্রিপশন বক্স চেক করো যে 2019 সালের নোবেল প্রাপকদের তালিকা আমি শুধু সেখানে শুধুমাত্র নোবেল পুরস্কারের ক্লাস করাইনি বরং নোবেল পুরস্কার কি কেন দেয়া হয় কবে থেকে দেয়া হয় কার জন্য নোবেল পুরস্কার এসেছে ইন ডিটেইল ক্লাস করানো রয়েছে কত বিষয় নোবেল পুরস্কার দেয়া হয় এখনো পর্যন্ত কতজন বাঙালি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন সব যে তালিকা আমি তালিকা কিন্তু প্রস্তুত করে দিয়েছি তোমরা একটু চেক করে নাও তিন নম্বর যে প্রশ্নটা হচ্ছে পদার্থ বিজ্ঞানে কে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন সঠিক উত্তর হবে জেমস পেবলস অর্থাৎ অপশন বি ইজ দা রাইট অ্যানসার পরবর্তী প্রশ্ন ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স থেকে আবি আহমেদ আলী কিসের জন্য নোবেল শান্তি দু পুরস্কার জিতেছেন এক্ষেত্রে দুই রকম উত্তর হবে অর্থাৎ তিনি শান্তি এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা অর্জনের একটা প্রচেষ্টা করেছিলেন এবং তার প্রতিবেশী দেশ ইরিত্রার সাথে সীমান্ত সংঘাত নিরাসন তার সিদ্ধান্তমূলক উদ্যোগের জন্য তাহলে অপশান এ এবং বি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার অপশান সি হবে সঠিক উত্তর তো পরবর্তী দেখো ন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্সের মধ্যে হতে পারে ক্যাবিনেট মিনিস্টার এদের মধ্যে কৃষি ও কৃষি কল্যাণ গ্রাম উন্নয়ন এবং পঞ্চায়েত রাজমন্ত্রীকে মানে ভালো করে বুঝতে হবে কৃষি ও কৃষি কল্যাণ এবং গ্রাম উন্নয়ন ও পঞ্চায়েতি রাজমন্ত্রীকে কোশ্চেন নম্বর যে ফাইভ দেওয়া হয়েছে আই থিঙ্ক সকলে বলতে পারবে শ্রী নরেন্দ্র সিং তোমার ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার এদের মধ্যে কে অর্থ এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রী আমাদের নতুন অর্থমন্ত্রী মহিলা অর্থমন্ত্রী তিনি হচ্ছেন নির্মলা সীতারামন অর্থাৎ এইগুলো সমস্তটাই কিন্তু জেনারেল অ্যাওয়ারনেসের মধ্যে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স দেখার চেষ্টা করো বলছে কোন দেশ স্কুল হাসপাতাল ও পাবলিক ট্রান্সপোর্টে যে বোরোখা মানে যে মুখ ঢাকা যে কাপড়গুলো হয়ে থাকে সেই কাপড়কে নিষিদ্ধ করেছে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে নেদারল্যান্ড জাতিসংঘের ন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন ইউ এন আই ডি ও এই যে আইডিও এক্সাম হবে না পিএসসির মাধ্যমে যে ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট ডেভেলপমেন্ট অফিসার যে এক্সামটা হবে না তো সেরকমই একটা পজিশন জাতিসংঘের ক্ষেত্রে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনের সদর দপ্তরটি কোথায় অবস্থিত কোশ্চেন নাম্বার এইট সঠিক উত্তর হবে ভিয়েনা অপশন বি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার স্পোর্টস থেকে কীরকম প্রশ্ন হতে পারে একেবারে কারেন্টের ওপর থেকে পুরুষদের টেনিসে সব থেকে বেশি বার কে গ্ল্যান্ড স্ল্যাম খেতাব জিতেছেন সব থেকে বেশি গ্ল্যান্ড স্ল্যাম খেতাব কার দখলে রয়েছে সঠিক উত্তর হবে রড লেভার অপশান বি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার বিশপ শব্দটি কোন খেলার সঙ্গে যুক্ত দশের দাগে যে প্রশ্ন করা হয়েছে সঠিক উত্তর হবে দাবা অপশান ডি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার পরবর্তী প্রশ্ন পার্সন ইন নিউজ যেটা বলছিলাম যে ইম্পর্টেন্ট পিপুল সম্পর্কিত প্রশ্ন কীরকম হতে পারে লাদাখের প্রথম লেফটেন্যান্ট গভর্নর পদে কে নিযুক্ত হয়েছেন সেম কোশ্চেন অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণন মাথুর অপশান বি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার আবার একটা দেখো এটা আরও গুরুত্বপূর্ণ ভারতের সাতচল্লিশতম প্রধান বিচারপতি বা চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া পদে নিযুক্ত হওয়ার জন্য কাকে সুপারিশ করা হয়েছে সাতচল্লিশতম প্রধান বিচারপতি খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন কিন্তু আমি যে কটা তোমাদেরকে দেখাচ্ছি সঠিক উত্তর হবে জাস্টিস এস এ বোর্ডে অর্থাৎ অপশান এ ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার প্লেস ইন নিউজ গুরুত্বপূর্ণ যে স্থান যেগুলো নিউজ এসেছে সেখান থেকে কীরকম প্রশ্ন হয় নিচের কোন দেশটি দু সালে একানব্বইতম ইন্টারপোল জেনারেল অ্যাসেম্বলি আয়োজন করবে সঠিক উত্তর হবে ভারত অপশান বি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার সম্প্রতি আঠারোই অক্টোবর দু হাজার কোন রাজ্যের আইন পরিষদ বাতিল করা হয়েছে একেবারে কোন একটা কোনো প্রশ্ন ছাড়ার মতো নয় কিন্তু আমি যেগুলো শেয়ার করছি তোমাদের মাঝে সঠিক উত্তর হবে জম্মু ও কাশ্মীর অপশান এ ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার আবার এখান থেকে প্রশ্ন হতে পারে এই যে একত্রিশ অক্টোবর অর্থাৎ একত্রিশ দশ দু ভারতের লৌহমানব বা আয়রন ম্যান জন্মদিন সেই দিন থেকেই কিন্তু এই যে নতুন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সূচনা বা স্বীকৃতি ভারতের ম্যাপের যে বিভাজন প্রকাশ পেয়েছে মনে রেখো ডেটটা পরবর্তী দেখো অ্যাওয়ার্ড থেকে কীরকম প্রশ্ন হতে পারে কন্ডাট প্রাইজ টোয়েন্টি এইটিন কে পেয়েছেন আই থিঙ্ক সকলে তোমরা বলতে পারবে আমাদের রেলওয়ে মিনিস্টার পীযুষ গোয়েলজি অপশান এ ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার ফুটবল রত্ন অ্যাওয়ার্ড কে পেয়েছেন সদর দাগের প্রশ্ন করা হয়েছে সঠিক উত্তর সুনীল ছেত্রী ফুটবল রত্ন অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত হয়েছেন এগুলো অ্যাওয়ার্ড সম্পর্কিত প্রশ্ন উত্তর মানি মার্কেট সম্পর্কিত কি ধরনের প্রশ্ন হতে পারে পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে কোন ভাইস রয়ের আমল থেকে বাজেট প্রথার প্রবর্তন করা হয় এই যে আমাদের কেন্দ্রীয় বাজেট আমরা লক্ষ্য করি সেই বাজেট কোন ভাইস রয়ের আমল থেকে প্রবর্তন করা হয়েছিল সঠিক উত্তর হচ্ছে লর্ড ক্যানিং অপশান ডি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার আবার একটা দেখা একদম গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা ওড়িশায় ক্ষুদ্র কৃষকদের সহায়তার জন্য চুক্তি প্রকল্পে স্বাক্ষর করেছে সঠিক উত্তর ও
এই যে ইন্ডিভিজুয়াল টপিক থেকে আমি কোশ্চেন করলাম এইগুলোই হচ্ছে কিন্তু তোমার জেনারেল অ্যাওয়ারনেসের মধ্যে পড়বে জেনারেল অ্যাওয়ারনেসের মধ্যে আরও টপিক হতে পারে আরও বিষয় হতে পারে সেইগুলোই তোমাদের প্রিপারেশন রাখতে হবে শেষ মেস আমি তোমাদের একটাই কথা বলতে চাই দেখো আর হাতে মাত্র পনেরোটা দিন তোমাদের হাতে সময় রয়েছে এই পনেরোটা দিন নিজেকে এমনভাবে মেলে ধরো যাতে এই এক্সামটি ক্র্যাক করতে তোমার কোনো অসুবিধা না হয় তোমাদেরকে আমি বলে রাখি লাস্ট ইয়ার ডাব্লিউ বিপিতে যে কাট অফের পরিমাণ এসেছিল অফিসিয়ালি জানানো হয় ফর্টি এইট সামথিং অর্থাৎ একশোর মধ্যে আটচল্লিশ ছিল কাট অফ মার্ক এই কারণে আমি একটু বেশি করেই বারবারই বলি টার্গেট দেখো পঞ্চাশ সেখান থেকে হয়তো কমে তোমার পঁয়তাল্লিশে চলে আসবে সুতরাং টার্গেটটা একটু বেশি করে রাখো যাতে তোমাদের কোনো সমস্যা না হয় চেষ্টা করবে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওয়ে মার্টটাকে নিয়ে সঠিকভাবে ফিল করা তারপরেই কিন্তু মন স্থিরভাবে পরীক্ষা দিতে বসবে আমার জানা এমন অনেক ক্যান্ডিডেট রয়েছে লাস্ট ইয়ারে ডাব্লিউপি প্রিলি পাস করেছে পিএমটি পাস করেছে পাস করার পরে মেন এক্সাম দিতে গিয়ে ওয়ে মার্টটা ভুল করে মার্ক করে এসেছে পুরো এক্সামটা তার বাতিল হয়ে গেছে এই ভুলটা যেন তোমরা না করো এতক্ষণ তো তোমরা ক্লাস করলে এখন বিষয় হলো কিভাবে তোমরা এই পনেরো দিন প্র্যাকটিস করতে পারবে বা প্র্যাকটিস সেট কোথায় পাবে ভিডিও ডেসক্রিপশনে পরীক্ষা অ্যাপ্লিকেশনের লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে সেখান থেকে পরীক্ষা অ্যাপ্লিকেশনটি ডাউনলোড করে ইনস্টল করো ইনস্টলের সময় তোমার মোবাইল নম্বর থেকে লগ করতে হবে এরকম অন স্ক্রিন তোমরা দেখতে পাচ্ছ দয়া করে ফোন নাম্বার দাও দিয়ে প্রসিড করো এইভাবে তোমাদের লগ করতে হবে আমি লগ করে নিচ্ছি অন স্ক্রিন তোমরা দেখতে পাচ্ছ অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন হয়েছে অ্যাপ্লিকেশনটি দেখতে ঠিক এমন হবে তারপরে অ্যাপ্লিকেশনের নিচে চলে এসো যেখানে টেস্ট সিরিজ রয়েছে দেখো ডাব্লিউবি এক্সাইজ কনস্টেবল রেলের গ্রুপ ডি ডাব্লিউবিসিএস ফ্রিলি ডাব্লিউবি ক্লার্কশিপ তো ডাব্লিউবি এক্সাইজ কনস্টেবলের যারা নিতে চাও তারা ওটার ওপরে ক্লিক করবে খুব একটা বেশি দাম না যে তোমাদের নিতে অনেক সাধ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে আমি দেখাচ্ছি কীরকম ফর এক্সাম্পল আমি রেলের গ্রুপ ডিটা নিতে চাই এর উপরে ট্যাপ করবে প্রাইস দেখাবে টু ফর্টি নাইন দুশো উনপঞ্চাশ টাকা প্রাইস দেখাবে কিন্তু এই আনলক করার জন্য আনলক সিরিজে ক্লিক করবে এগুলো তালা অবস্থায় রয়েছে ক্লিক করবে এবারে একটা কুপন কোড বসালে দেখবে প্রাইসটা কমে যাচ্ছে চল্লিশ শতাংশ ছাড় পাবে আমার এই কুপন কোড ইউজ করলে কুপন কোড হচ্ছে আলামিন এস ফর্টি অন স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ একশো উনপঞ্চাশ ওয়ান ফর্টি নাইন পে করবে এই জাস্ট আনলক সিরিজ এর উপরে ক্লিক করবে ক্লিক করলে তোমাদের কার্ড দিয়ে বা ইউপিআই এর মাধ্যমে পেমেন্ট করবে পেমেন্ট করলে তোমরা প্র্যাকটিস সেটগুলো পেয়ে যাবে সেই প্র্যাকটিস সেট সময় করে তোমরা এখানে প্র্যাকটিস করো দেখো আর বসে থেকো না অল্প কয়েকদিন সময় রয়েছে এক্সারসাইজের প্র্যাকটিস সেটগুলো কেমন একটু তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই আমি জাস্ট চেষ্টা করছিলাম তোমাদেরকে দেখানোর জন্য পাঁচ নম্বর টেস্টটা শুরু করছি এই শুরু করো এখন এর ওপরে একবার ক্লিক করলাম নব্বই মিনিট সময় দেবে একশোটা প্রশ্ন একশো মার্কসের এবার শুরু করো টেস্টে শুরু করলেই পরীক্ষা দিতে পারবে এখানে আমি তিন নম্বর টেস্টটা ওপেন করে দেখাই কীরকম আমি তিন নম্বর টেস্টটা দিয়েছিলাম দেখো অন স্ক্রিন তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমার তিন নম্বর যে টেস্টটা ট্রাই করেছিলাম যেখানে একশোটা প্রশ্নের ভিতরে আমি মাত্র সাতাশটা প্রশ্ন টাচ করেছিলাম বাইশটা সঠিক হয়েছে পাঁচটা ভুল হয়েছে সুতরাং অ্যানালাইসিসটা তোমরা দেখতে পাবে এখানে যেখান থেকে তোমার ইম্প্রুভ করতে সুবিধা হবে যেমন ওভারঅল কত টেস্ট স্কোর করতে পেরেছ আরও যারা পরীক্ষার্থী রয়েছে তারা কেমন স্কোর করছে সব কিছুই কিন্তু দেখতে পাবে নিজের মূল্যায়নটা খুব সুন্দরভাবে কিন্তু তোমরা এখানে করে নিতে পারবে সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য দা ওয়ে অফ সলিউশন নতুন দর্শক হলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন এখনই প্রেস করে নিতে হবে এবং সরকারি চাকরির সমস্ত আপডেট পাওয়ার জন্য দা ওয়ে অফ সলিউশনকে নিয়মিত ফলো করতে হবে আর এখনই যাও ডিসক্রিপশন থেকে লিংক নিয়ে পরীক্ষা অ্যাপ্লিকেশনে মক টেস্ট শুরু করো তাহলে তাহলে এক্সাইজ কনস্টেবলের পরীক্ষায় আর তোমার কোনো ভয় থাকবে না সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ সো মাচ গেস ফর ওয়াচিং দিস ইন্টারেস্টিং ভিডিও যদি ভিডিও থেকে সামান্য মাত্র উপকার পেয়ে থাকো ভিডিওটি বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করো বিভিন্ন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে তোমরা শেয়ার করো দেখা হবে তোমাদের সঙ্গে পরবর্তী ভিডিওতে সে পর্যন্ত সুস্থ থাকো ভালো থাকো নিজের খেয়াল রেখো পরিবারের খেয়াল রেখো অ্যান্ড ফাইনালি রেডি টু ফাইট ফর কম্পিটিটিভ এক্সাম